హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నానండి మీరు అందరూ కూడా బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను మేము ఈరోజు ఏంటంటే ఒక స్మాల్ బ్రిడ్జ్లు అంటే పెద్ద బ్రిడ్జ్లు అనేం కాదండి ఇవేంటంటే రివర్ ఉంటుంది కదండి ఆ రివర్ సైడ్ అటు నుంచి ఇటువైపు దాటటానికి అనమాట బ్రిడ్జ్లు ఆ రెండు బ్రిడ్జ్లు చూడటానికి వెళ్తున్నాము అంటే ఓపెన్ ప్లేస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అక్కడ పిల్లలు ఆడుకోవటానికి ఈ టైంలో జనం అంతా కూడా ఏమీ ఉండరు అట్లా ఉంటుంది ఆ చాలా పొలాలు ఉంటాయి పక్కన రివరు ఫుల్ చాలా పొడుగుతారు రివర్ ఉంటుంది అట్లా అంతా ఉంటుంది ఆ దగ్గర దగ్గరలో ఇంకా చెట్లు అన్ని దగ్గరలో పార్క్ ఉంటుంది స్వింగింగ్ పార్క్ అట్లా అంతా పెద్ద ఓపెన్ ప్లేస్ అనమాట ఇదైతే ఏంటంటే ఆ రెండు బ్రిడ్జ్లు చూద్దాము అలానే అక్కడ కొంచెంసేపు ఆడుకుందాం ప్లే చేద్దాం అనేసి పిల్లలు మేము అట్లా వెళ్ళాము అయితే ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్లకి ఎంట్రన్స్ వెళ్ళటానికి ఈ విధంగా ఉందన్నమాట చూడండి ఇట్లా ఫ్లవర్స్ తోటి అటు ఇటు కూడా ఫ్లవర్లు మొత్తం ఫ్లవర్ల తోటి ఎంటర్ అయ్యే ముందు అట్లా అంటే కాలినడక అట్లా ఉంటుంది కదండి అలా మనకు ఫారెస్ట్ లాగా అట్లా చెట్లతో కాలినడకతోటి నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఇట్లా దారిలో ఇట్లా చెట్లు ఫ్లవర్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి మనమైతే చూడండి నేనైతే ఫ్లవర్లు కూడా కోసాను ఇంకా మామూలు జనరల్గా అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోరు ఆ విధంగా చూసుకుని వెళ్ళిపోతారు కానీ మనమైతే ఎలా అయినా మనం ఇండియన్స్ కదా ఎలా ఎక్కడ పువ్వులు కనిపించినా ఏది చేసినా కూడా కోయటం మన ఫస్ట్ మన ఇండియన్ కల్చర్ కదండి అది ఎక్కడికి పోయిన ఏ దేశం వెళ్ళినా కూడా అది మాత్రం మారదు కదా మనకు మాత్రం నేను కూడా అట్లా ఫ్లవర్లు ఒక రెండు అలా కట్ చేశాను పెట్టుకుందాం అనేసేసి ఇంకా ఇక్కడ అంతా కూడా చాలా చాలా బాగా ఉంది గుబురు గుబురుగా అనేసి కూర్చున్నంతా కూడా కొంచెం ఊరికే కొన్ని ఫోటోలు వీడియోలు అట్లా తీసుకున్నాం అనమాట ఇట్లా ఈ విధంగా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఇంకా మధ్య మధ్యలో ఇంకా డాంకీలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి హార్స్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అట్లాగే ఫీల్డ్ పొలాలు ఉంటాయి ఆ పొలాలు అవన్నీ కూడా నేను తీశాను చాలా పెద్ద ఓపెన్ ప్లేస్ అనమాట ఇక్కడ హౌస్లు అవన్నీ కూడా ఉంటాయి కానీ కొంచెం ఈ రివర్ పక్కన అయితే ఏముండదు ఆ రివర్ బ్రిడ్జ్ అంత దాటుకుని వెళ్తే విలేజెస్ అట్లా విలేజెస్ ఉంటాయి ఒకటికొకటి ఆనుకుని విలేజెస్ అట్లా ఉంటాయి అనమాట ఆ విలేజ్లో అయితే నేనేం చూపించట్లేదు ఓన్లీ బ్రిడ్జ్లే చూపిస్తున్నాను అనమాట ఈరోజు అండి ఆ బ్రిడ్జ్ల దగ్గరికి వెళ్ళటానికి మేము ఆల్మోస్ట్ వాకింగే ఆ బ్రిడ్జ్ల దగ్గరికి హాఫ్ అన్ అవర్ ట్వంటీ హాఫ్ అన్ అవర్ పైనే పడుతుంది అనమాట మధ్యలో అంత వాకింగ్ వాకర్స్ అంటే నడుచుకుంటూ వెళ్ళే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఉంటూ ఉంటారు కనిపిస్తూ ఉంటారు కానీ ఒకరికొకరు ఈ టైంలో డిస్టెన్స్ పాటించుకుంటూ ఒకరికొకరు ఓపెన్ ప్లేస్ కాబట్టి కాస్త అది కాక ఎండ్ వస్తుంది మాకు సమ్మర్ కదండి కొంచెం సమ్మర్ అంటే ఇంకా సమ్మర్ ఫుల్గా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కాకపోతే ఈ జూన్ నెల నుంచే ఎండలు అంతా బాగా వస్తున్నాయండి ఇప్పుడు ఇంకా జులై ఆగస్ట్ అయితే ఇంకా ఫుల్ సమ్మర్ అనమాట ఇక్కడ ఇంకా అంతా కూడా ఇప్పుడు ఈ సమయంలో కూడా అందరూ ఓన్లీ ఇంట్లోనే ఉండాలంటే కూడా అందరికి బోర్ అనిపిస్తుంది కదా అట్లానే ఇంకా మేము కూడా ఇట్లా దూరం దూరంగా ఉండి నడుచుకుని వెళ్దామనేసేసి అట్లా వెళ్ళామండి ఇవంతా కూడా అటువైపు ఇటువైపు ఈ చెట్లు ఇవంతా చంద్రకాంత చెట్లు లాగా అట్లా ఉండి కొంచెం బాగా అనిపిస్తుంది దా దారిలో అంతా కూడా చూసుకుంటూ కొంచెం వీడియోస్ తీసుకుంటూ అట్లా వెళ్తూ ఉన్నాము అనమాట నడుచుకుని ఇదిగోండి ఇట్లా ఈ కాలి నడకని అట్లా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాము ఈ విధంగా కూడా చాలా చాలా అంత ఎక్కువగా అక్కడ గుబురులు గుబురులు కానీ అంటే ఇక్కడ అంతా కూడా ఏమి మనకి పురుగులు అవి ఇవి ఉండవు కదండి బా అంత ఎంత అడవిలో లాగా అట్లా ఫారెస్ట్లో లాగా వెళ్ళినా కూడా మనకి ఏమి కని పురుగులు అవన్నీ కనిపించవు కాబట్టి అట్లా నడుచుకుంటూ చెట్లు మధ్యలో అట్లా ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ వెళ్తూ మధ్య రివర్ పక్కన అంతా నడుచుకుంటూ వెళ్ళాము ఆ రివర్ అంతా కూడా నేను వీడియో తీశానండి ఆ రివర్ను కూడా నేను సపరేట్ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం నేను ఈ రెండు బ్రిడ్జ్లు చూపిస్తున్నాను పెద్ద బ్రిడ్జ్లు అయితే ఏం కాదు అది కాక ఆ బ్రిడ్జ్లు ఏంటంటే ఓల్డ్వి చాలా పురాతన అంటే పురాతన అంటే నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ అప్పుడు కట్టారనమాట ఆ ఇది ఓన్లీ మనుషులు అటువైపు నుంచి ఇటు విలేజ్కి అటువైపు నుంచి ఇటువైపుకి రావటానికి అది దానికి మాత్రమే అది యూజ్ చేస్తారు ఇంకా పార్కుల దగ్గర అవి వెళ్ళటానికి అట్లా రివర్ పక్కన కూర్చోడానికి అక్కడ డక్స్ స్వాన్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట మామూలుగా ఆ రివర్ దగ్గర దానికోసం అనేసి ఈ బ్రిడ్జ్లు నిర్మించారు అంటే అది వరకు దీనికి కూడా కొంచెం ఏదో ఒక స్టోరీ అట్లా ఉందంటే ఏమో అది వరకు ఎప్పుడో మిల్లు ఏదో ఫ్లవర్ మిల్ ఏదో హండ్రెడ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫ్లోర్ మిల్ ఉందంట ఆ మిల్లుకి ఆ మిల్లులో తయారే వాటిని ఈ వాట రివర్లోకి వెళ్ళటానికి రివర్లో వేస్టేజ్ అంచా రివర్లో కలుపుకోవడానికి ఇట్లా చేశారని ఈ బ్రిడ్జ్లు కట్టారంట అండి ఇప్పుడు ఇదిగోండి మనం చూసాం
పార్క్ ఉందనమాట పిల్లలు అంతా స్వింగ్ చేసుకోవడానికి అట్లా ఆ పార్క్కి అయితే మేము వెళ్ళలేదండి ఓన్లీ బ్రిడ్జెస్ మాత్రమే చూసాము మేము ఈ విధంగా చూడండి రివర్ ఇరువర్ అంతా కూడా చాలా చాలా పొడుగా ఉంది మేము అంతా కొంచెం దూరం అయితే రివర్ పక్కన నడుచుకుంటూ వెళ్ళాము ఇట్లా అందరూ సైకిల్ వేసుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాళ్ళు సైకిల్ వేసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు అక్కడక్కడ మళ్ళీ కొంచెం పెద్ద పెద్ద ఓపెన్ ప్లేస్లు ఉంటే అక్కడ ఆడుకోవటానికి పిల్లలతోటి అంతా కూడా మామూలుగా అయితే అన్ని పార్కులు అవన్నీ కూడా బాగా ఓపెన్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా పార్కులు అన్నీ ఓపెన్ లేవు కాబట్టి ఇలాంటి ప్లేస్లు అంటే జనం ఎక్కువ సంచారం లేని ప్లేసుల్లో తిరుగుతూ ఉన్నారనమాట అంతా కూడా ఇక్కడ ఇట్లాంటి చోట్ల దూరం దూరంగా ఉన్న చోట్ల తిరుగుతున్నారు ఈ రివర్ పక్కన అదిగోండి ఒక టవర్ కరెంటు ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రిక్ టవర్ కూడా అట్లా ఉంది ఆ పొలాల్లో అట్లా ఈ విధంగా చూడు వాటర్ అంతా కూడా అట్లా ఫ్లో అవుతూ ఉన్నాయో ఈ వాటర్ అంటే మాకు ఇవి అంత పొలాలు కాట్లకు యూజ్ చేస్తారు ఏమో అది అంతా క్లియర్గా అయితే మాకు తెలియదు కానీ ఇట్లా బ్రిడ్జ్ దగ్గర వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది బాగా అవి ఇవి అంతా కూడా చూసామన్నమాట మేము అంతా ఇంకా దాని మీద నడుచుకుంటూ ఆడుకుంటూ పిల్లలు ఆడుతూ అదంతా వ్యూ అంతా కూడా చూస్తే చూడండి ఎంత బాగా అనిపిస్తుందో ఇటు వ్యూ ఇటు అయితే ఈ విధంగా ఉందనమాట ఇంకా అంతా చుట్టూ కూడా అటువైపు కూడా ఏ విధంగా ఉంది అనేది కూడా చూపిస్తాము చూడండి ఎట్లా ఉందో వాటర్ అంతా కలర్ చూడండి అట్లా క్లియర్గా ఉండే వాటర్ అంతా ఇది యూజ్ అయితే చేసుకునే వాటర్ కాదండి ఇవంతా కూడా మామూలుగా నార్మల్ వాటర్ అనుకుంటున్నాము రివర్ అంతే నది ఒక పొడవు నది అట్లా ఇది విలేజ్కి ఆ విలేజ్లకి ఆనుకుని ఈ విధంగా ఉందన్నమాట ఇదంతా చెట్లు అంతా కూడా చూడండి గ్రీనరీస్గా గ్రీనరీగా ఎంత బాగా అనిపిస్తూ ఉందో మామూలుగా ఇవి చూసుకుంటూ ఉంటే ఓవరాల్గా ఈ విధంగా ఉంది ఇవి ఈ బ్రిడ్జ్ అంతా కూడా మనం అంతా చూస్తూ ఉంటే కూడా అటు ఎటువైపు వెళ్ళినా కూడా ఇట్లా ఓపెన్ ప్లేస్గా ఖాళీగా ఈ దగ్గర దగ్గరలో ఫామ్స్ ఉంటాయి స్ట్రాబెర్రీ ఫామ్స్ ఉంటాయి అట్లానే ఆడుకోవటానికి పెద్ద పెద్ద పార్కులు ఏంటంటే డాగులు తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళు వాక్ చేసుకోవటానికి అట్లా వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ బ్రిడ్జ్ ఇప్పుడు మనం చూసాం కదండి ఇప్పుడు మేము రెండో బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం అటు నుంచే నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఇది రెండో బ్రిడ్జ్ ఉందండి ఈ బ్రిడ్జ్ కాకుండా ఈ బ్రిడ్జ్ కూడా ఏంటంటే నేను చెప్పాను కదండి ఇది కూడా ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ ఇది నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్లో కట్టారనమాట ఇదంతా కూడా చూడండి వ్యూ అంతా ఎట్లా ఉందో ఇక్కడ ఇటు నుంచి చూస్తూ ఉంటే కూడా ఇక్కడ అంత వాటర్ ఈ వాటర్ మనకు లాగా తామర పువ్వులు తామరాకులు ఉంటాయి కదండి మొత్తం ఈ రివర్ అంతా తామరాకులతో ఇట్లా ఈ విధంగా ఉంది అంతా కూడా చూడండి ఇది ఈ విధంగా చెట్లు మొత్తం చెట్లు చెట్లు అంతా వచ్చేవాళ్ళు నడుచుకుని వెళ్తూ వెళ్తూ దారిలో కూడా కూర్చుని తింటాం అట్లా అక్కడ ఆటల మీద కూర్చుని తింటాం నడుచుకుంటూ ఒకరికొకరు క్రాస్ అయ్యేటప్పుడు అంటే ఈ బ్రిడ్జ్ మీద మేము చూసినప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారనమాట ఇటుకోండి ఈ విధి ఇటు నుంచి చూస్తే వ్యూ అంతా కూడా చూడండి ఏ విధంగా ఉంది అంతా చెట్ల మధ్యలో కొంచెం చిన్న రివరు అంటే బాగా మరీ బ్యూటిఫుల్ అని అట్లా నేను ఏం చెప్పను కొంచెం ఆహ్లాదకరంగా చూడటం నే అంటే నేచర్ అట్లా అంటారు కదా పీస్ఫుల్గా పీస్ఫుల్గా అట్లా ఉంది అట్లా అనిపించింది అనమాట సరే ఇంకా ఇదంతా బాగా కొంచెం బాగానే ఉంది మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందాం అనేసి నేను ఈ వీడియో చేశాను ఈ విధంగా అంత పక్షులు అంత కిలకల రాగాలతో వాటితో కూడా చూడండి అట్లా బాగా అనిపిస్తూ ఉందో ఇప్పుడు ఈ బ్రిడ్జ్ మేము క్రాస్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒకరికొకరు ఒకరు వెళ్ళిన తర్వాత ఒకరు వెళ్తూ ఉన్నారనమాట వీళ్ళు ఉన్నారని మేము పక్కకు అట్లా పక్కకు వచ్చేస్తే వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాయి ఇటు అంటే ఈ బ్రిడ్జ్ మీద క్రాస్ చేసుకుని వెళ్తే అవతల వైపు విలేజ్ ఉందండి ఒక చిన్న విలేజ్ ఆ విలేజ్కి వెళ్తాకి ఇట్లా క్రాస్ చేసుకుని వెళ్తూ ఉంటారు అంతా కూడా ఇదిగోండి ఇదంతా అవన్నీ కనిపించాయండి తూములు ఇవంతా అంటారు కదండి తూములు అవి అంటారు కదా మనకి బ్రిడ్జ్లో వాటర్ అట్లా చిన్న చిన్న కాలవల మీద వాటి మీద కూడా మనం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం కదా ఆ విధంగా కూడా ఇదంతా ఇప్పుడో కట్టించిందే కానీ ఇప్పుడు వరకు అయితే దీన్ని అలానే ఉంది కానీ రిపేర్ కానీ అట్లా ఏమి లేదండి ఇదిగోండి చూడండి మీరు చూస్తే ఇప్పుడు నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ మీకు కనిపిస్తూ ఉంది కదా అది కూడా తీశాను నేను చూడండి మామూలుగా ఇదంతా కూడా ఎప్పుడు ఇది ఇంజనీర్స్ ఎవరు కట్టింది అవంతా కూడా అట్లా ఇదిగోండి నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ ఇది కన్స్ట్రక్షన్ చేసింది ఇవంతా చూస్తే కూడా ఓల్డ్ బిజీ అట్లా ఇదంత ఇనుము అంతా కూడా తుప్పు పట్టిపోయినట్టే ఉంది కానీ అట్లానే ఉంచేశారు కానీ దాని కలర్ వేయటం కానీ ఏమి కూడా చేయలేదు చూడండి అప్పటి నుంచి కూడా మీరు మొత్తం ఈ బ్రిడ్జ్ చూస్తే తెలుస్తుంది అట
ఉంది అట్లా ఇంకా మనం మంచిగా కలర్స్ వేసి ఇట్లా రన్నింగ్లో పెట్టడానికి కానీ కాకోకుండా అలానే ఉంచేశారు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇది చూడగానే ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్ అనే జ్ఞాపకంగా ఆ వాటి కోసం అంటే వాటికి అప్పుడు కట్టిన బ్రిడ్జ్లు అంటే రిపేర్ ఏమి రావు అనేసి దాంతో ఆ విధంగానే అట్లా ఉంచేశారు కానీ దానికి కలర్ వేయటం అట్లా ఏం లేదు చోట చూస్తే అబ్బా దీని మీద ఎక్కితే పడిపోతామేమో అన్నట్టు ఉంది కానీ అంత తుప్పు పట్టిపోయినట్టు ఇదిగోండి చూడండి స్వాన్స్ అంత పిల్లలతో అంత మంచిగా వీధుతూ ఉందనమాట ఈ స్వాన్స్కి అందరూ కూడా అక్కడ ఆగి ఒకరికి ఒక ఒకరు ఇద్దరు ఒక ఫ్యామిలీ వచ్చారని ఒక ఫ్యామిలీ తర్వాత ఇంకొక ఫ్యామిలీ వీటికి బ్రెడ్ ముక్కలు అంత ఫుడ్ అంతా వేస్తున్నారు పిల్లలతో కూడా ఇక్కడ ఏదైనా పక్షులకి అట్లా ఒక అలవాటులాగా వాటికి పక్షులకి అట్లా ఎక్కడ రివర్ ఉంటే అక్కడ పక్షులు ఉంటే ఆ పక్షుల దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఫుడ్ అవన్నీ వేయించడం ఇక్కడ బాగా చేస్తారండి పిల్లలతోటి పనుగట్టుకుని వచ్చి బ్రెడ్ ముక్కలు బ్రెడ్ అవి ఏంటంటే గింజలు అవన్నీ తీసుకొచ్చి అట్లా వేపిస్తూ ఉంటారు చూడండి వ్యూర్ మొత్తం వ్యూ అంతా ఈ విధంగా ఆ పైన బ్రిడ్జికి అట్లా దడుచుకుంటూ వస్తే ఈ బ్రిడ్జికి ఇట్లా ఈ విధంగా వ్యూ మొత్తం ఈ విధంగా ఉంది అంతా కూడా మామూలుగా మనం చూస్తే ఇప్పుడు ఆ పక్కన వాళ్ళు కూడా అందరు ఒక వాళ్ళు చూస్తున్నారని మేము వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట అంతలోకి వీడియో అన్న తీసుకుందాం వీడియో తీసుకుంటా ఉంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినాక అంటే ఎక్కువసేపు ఉండట్లేదు ఒకరు వెయిట్ చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు కొంతసేపు చూసేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు తర్వాత ఇంకొకరు వచ్చి నిలబడుతున్నారు అనమాట చూడటానికి అంటే పెద్దగా అట్లా ఏమి లేకపోయినా వాళ్ళు ఎంజాయ్మెంట్ అనమాట ఏదో ఒకటి ఆహ్లాదకరంగా అట్లా ఉండటానికి పక్షుల దగ్గరికి వీటికి ఎక్కువ వెళ్తూ ఉంటారు ఇక్కడ అంతా కూడా ఈ పీపుల్ అంతా కూడా ఫోటోలు వీడియోలు అన్నీ తీసుకుంటూ ఉన్నారు చిన్నది పెద్దగా అని లేకపోయినా వీడియోలు ఫోటోలు పెద్ద పెద్ద కెమెరాలు తెచ్చుకుని మరీ చూస్ తీసుకుంటూ ఉన్నారు చూడండి ఈ డగ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి నేను అయితే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను ఈ డగ్స్ అంత అంత వాటి నెక్ అదంతా వచ్చి నెమల కలర్ లాగా ఉంటుంది మీరు గమనిస్తే అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటి నెక్ వచ్చి నెమలో పించి ఉంటుంది కదండి ఆ విధంగా ఉన్నాయి ఈ డగ్స్ అంతా కూడా ఇవ్వాయి ఇవి మధ్యలో అంత అవి తిరిగి అంతసేపు తామరాకులు అవి లేకుండా చుట్టుపక్క అంతా తామరాకులతోటి అదంతా ఇవన్నీ ఈ డగ్స్ అంతా కూడా ఈ విధంగా తిరుగుతూ ఉన్నాయి మేము కూడా కొంతసేపు ఇక్కడ నిలబడేసేసి తర్వాత మళ్ళా ఇంకా బ్యాక్ అట్లా వెళ్ళిపోయాం అనమాట కొంచెంసేపు సాయ సాయంత్రం సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ వరకు అంతా కూడా ఇది చూసుకుని పక్కన కొంచెం పొలాల్లో వాటిలో ఇట్లో తిరిగి అంతా చేసుకుని అట్లా ఇంటికి వెళ్ళాము ఇది చూడండి ఈ విధంగా ఎలా ఉందో ఇదంతా కూడా దూరంగా కనిపించేదే అది ఒక ఫ్లోర్ మిల్ అంటే ఓల్డ్ది అది ఈ మిల్లు ఈ పాతది ఎప్పుడో ఈ మిల్లు దేవిలో అని వేస్టేజ్ అంతా ఈ రివర్లో కలవ కలిసిపోవటానికి అనేసి ఈ బ్రిడ్జ్ కట్టారంట ఈ ఈ చిన్న బ్రిడ్జ్ ఇది ఇది దగ్గర నుంచి తీసిన పిక్చర్ ఇవి ఈ డక్ అంతా కూడా చూడండి ఎట్లా ఉందో నేను కూడా మేము కూడా అంటే చూసాంలే కానండి మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిమైండింగ్ అనమాట ఈ డక్కలు ఇవన్నీ కూడా ప్రతి చిన్నది ఎక్కడ ఏ రివర్ ఉన్నా ఎంత చిన్నది ఉన్నా వాటిలో చక్కగా ఈ డక్కలు స్వాన్స్ అవన్నీ తిరుగుతున్నాయి ఏ పార్కుల్లో కూడా అట్లానే తిరుగుతూనే ఉంటాయి వాటిని కూడా వాళ్ళు ఫుడ్ అదంతా వేసి చేసి చేస్తూ ఉంటారు జనాలు వచ్చి వేస్తూ ఉంటారు ఇదిగోండి బ్రిడ్జ్ ఇటువైపు చూస్తే కూడా ఎలా ఉందో ఎట్లా దగ్గర నుంచి చూస్తే ఎట్లా తుప్పు పట్టిపోయినట్లు ఉందో బ్రిడ్జ్ అంతా కూడా వాటర్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఇట్లా ఫ్లో అవుతూనే ఉంది ఆ పై నుంచి వచ్చిన వాటర్ అంతా ఇట్లా ఈ రివర్ మొత్తం కూడా వెళ్తూ ఇట్లా వెళ్తూ ఉంది చూడండి కింద అంతా చెట్లు పిచ్చి చెట్లు లాగా అవన్నీ కూడా ఎలా ఉంది పిచ్చి అంటే ఇది వాటర్ ఏమి యూజ్ చేసుకోరు కాబట్టి ఇట్లా ఫ్లో అవుతూనే ఉంటుంది దేనికి యూజ్ చేయరు వీళ్ళు ఈ వాటర్ని మామూలుగా కూడా పొలాలకు కూడా యూజ్ చేస్తారు లే ఇక్కడ పొలాలు అంతా కూడా ఇప్పుడు ఓన్లీ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్సే కదండి మిగతా అప్పుడు అంతా కూడా వింటరే కాబట్టి ఎక్కువ పొలాలు అవి అన్నీ కూడా ఎక్కువే ఉండవు కదండి చూడండి ఇవంతా ఇవ ఈ బ్రిడ్జ్ అంతా కూడా ఇటువైపు అటువైపు చూపించాం కదా ఇటు కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు కూడా ఏ విధంగా చాలా చిన్న ఒక్క మనిషి దాటటానికి ఈ అంతేగాని ఎదురు బదురు వస్తే ఒక మనిషి తప్ప ఇద్దరు అయితే దాటలేరు ఆ బ్రిడ్జ్కి ఇక్కడ ఈ పక్కనే ఒక హౌస్ ఉంది చూడండి ఆ హౌస్ అంతా కూడా చాలా బాగుందనిపించి నా ఛానల్లో చాలా హౌసెస్ విలేజ్లు అవి చూశారు ఈ హౌస్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది ఎప్పుడో ఈ హౌస్ ఏదో నాకు మన మనకి జమ్ము హౌస్లు అవి అన్నీ ఉంటాయి కదా ఆ విధంగా అనిపించింది నాకు అట్లా అనిపించిందని నేను ఏదో కొంచెం ఒక బిట్టు ఒక టూ మినిట్స్ అట్లా వీడియో తీశాను ఈ విధంగా ఇదంతా సపరేట్ ఇండివిజువల్ హౌస్ అండి పెద్దది లాన్ అంతా కూడా లాన్కి వెళ్తే కూడా మనం చూడవచ్చు చాలా అది నేనైతే హౌస్ అనుకోలేదు జనరల్గా ఏద
లాడ్జీ లేకపోతే ఏదన్నా మిల్క్ది అట్లా అది అట్లా అనుకుని వెళ్ళానమాట వెళ్తే వాళ్ళు ఏమన్నా అంటే మాది ప్రైవేట్ హౌసు ఇది హౌస్ అని చెప్పారు వాళ్ళు ఏంటంటే రివర్ పక్కన ఈ విధంగా వాళ్ళు ఈ హౌస్లో ఉండేది కూడా ఓన్లీ ఓల్డ్ పీపుల్ ఒక అమ్మాయి ముసలి అమ్మాయి ముసలి అబ్బాయి అనమాట అయినా కూడా ఇంత పెద్ద దాంట్లో ఉండే సీసీ కెమెరా చూడండి ఎట్లా పెట్టుకుని ఉన్నారు ఎవరు వస్తారు అట్లని భయమే ఉండదు సీసీ కెమెరాలతోటి వీళ్ళు దూరం దూరంగా హౌస్లు ఉండా కూడా భయపడకుండా ఉంటారు అనమాట ఈ విధంగా చూడ లాన్ అంతా ఈ విధంగా ఉంది ఇంకా మొత్తం అయితే తీరేది కిందకి వెళ్తే కూడా ఇంకొక చిన్న హౌస్ లాగా ఏంటి మామూలుగా కూర్చుంటారు కదా కాలక్షేపంగా సాయంత్రం అప్పుడు అట్లా అట్లా కూడా ఉంది నేను ఇది అప్పుడు ఆమె వచ్చి ఇది హౌసు మామూలుగా అంటే ఓకే ఇంకా మనం తీస్తే బాగుండదు కదా అనేసేసి కొంచెంసేపు మాట్లాడి వచ్చేసేసాను ఆ ఎదర్ మాత్రం కొంచెం చూపించాను కానీ ఇక్కడ నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఆ రివర్ పక్కన వీడు కూర్చోవచ్చు అనమాట సాయంత్రం అప్పుడు అంత కుర్చీలు వేసి కూర్చోవచ్చు అంటే పక్షులు వాటిల్లోకి ఇట్లా రివర్ పక్కన హౌస్ అనేసి చూపిద్దామని తీశాను ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్